আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদেরকে স্বাগত ব্রাভ এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে বাংলাদেশ সাধারণ আনসার বাহিনীর একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হলাম বন্ধুরা আজকে ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সকল গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো তাই বন্ধুরা আমি আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ করে না দেখে পুরোপুরিভাবে দেখবেন কেননা আপনারা যদি ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না হতে পারে আপনি একটু স্কিপ করে দেখলেন কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আপনি মিস করে ফেললেন তাই আপনাদের কাছে আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে দেখবেন তো বন্ধুরা আর বেশি কথা বলবো না চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা এখানে প্রথমত আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে সব কিছু দেখাতে পারবো না সব কিছু দেখাতে গেলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট কিছু টপিক আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর বাকিগুলো একটু আপনারা নিজেরা একটু রিয়েলাইজ করে নেবেন আপনারা একটু নিজেরাই সার্কুলারটি ডাউনলোড করার পরে আপনারা দেখে নেবেন বন্ধুরা এখানে প্রথমত আছে যে প্রার্থীদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে এখানে যে যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে এই যোগ্যতাগুলো আপনাকে অবশ্যই থাকতে হবে আপনার এখানে আপনার যে বয়সীমা দরকার সেটি হলো আঠারো থেকে তিরিশ বছর আঠারো থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত আপনার বয়সীমা হতে হবে উনত্রিশ তারিখ তিন মাস দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বয়স আঠারো বছর এবং সাত তারিখ চার মাস দুই হাজার উনিশ তারিখে বয়স তিরিশ বছর এর মধ্যে আপনার বয়সীমাটা হতে হবে এই তারিখের ভিতরে বয়সের ব্যাপারটা যদি কেউ বুঝতে অসুবিধা হন তারা অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই হেল্প করব শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম জেএসসি পাস হতে হবে আপনার ন্যূনতম আপনি জেএসসি পাস আপনার হতে হবে তারপরে বন্ধুরা শারীরিক যোগ্যতা উচ্চতা সর্বনিম্ন পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি বুকের মাফ তিরিশ অব্লিক বত্রিশ ইঞ্চি দৃষ্টিশক্তি ছয় বাই ছয় কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি থাকলে প্রার্থীকে প্রাথমিক বাছাইয়ে নির্বাচন করা হবে না অগ্রাধিকার আপনাকে কীভাবে আপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অধিক উচ্চতা এখানে উচ্চতা বলা হয়েছে পাঁচ ফুট চার কিন্তু আপনার যদি তার থেকেও বেশি উচ্চতা থাকে তাহলে আপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিডিফি অথবা টিডিফি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আপনি যদি বিডিফি অথবা টিডিফি থেকে আপনি যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন তাহলে আপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এখানে কোনো মন্তব্য লেখা নেই বন্ধুরা তারপর বন্ধুরা এখানে জাতীয়তা বাংলাদেশি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আপনি কীভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন এখানে সবগুলো পদ্ধতি দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে আপনারা এগুলো একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন এখানে যে পদ্ধতির কথা বলা আছে আপনারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনারা নিজেরাই আপনাদের আবেদনটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন এছাড়া আপনি যদি চান যে আপনার যে ইউনিয়ন পরিষদ আছে আপনি সেখান থেকে আপনার আবেদনটা কমপ্লিট করবেন আপনি সেখানে গিয়েও আপনার এই নিয়ম মোতাবেক আপনি আপনার দুশো দুশত টাকা প্রেরণের মাধ্যমে আপনি আপনার আবেদনটাকে কমপ্লিট করতে পারবেন এবং আপনার যদি আবেদন সম্পর্কে যদি কোনো সমস্যা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি এখানে তিনটা নাম্বার দেওয়া আছে আপনি এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে তাদের সাথে আপনি আপনার যে সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাটা আপনি সমাধান পেতে পারেন তারপর বন্ধুরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনাকে মাঠে কী কী কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে সব কিছু এখানে বলা আছে আপনি ভালো করে লক্ষ্য করবেন প্রথমত আপনাকে নিয়ে যেতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ তারপরে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি চারিত্রিক সনদপত্রের মূল কপি নাগরিকত্ব সনদপত্রের মূল কপি অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের কনফার্মেশন ডকুমেন্টের প্রবেশপত্র মূল কপি ক থেকে ওয়া পর্যন্ত সকল ডকুমেন্টের ফটোকপি যা গেজেট অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে অবশ্যই আপনাদের যে আপনার এখানে যে কাগজপত্রগুলোর কথা বলা আছে এগুলো আপনাদেরকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটের কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত করতে হবে সত্যায়িত কি সত্যায়িত কীভাবে করতে হয় এটা আশা করি আপনারা বুঝেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সদর তোলা চার কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি যা গেজেটের অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে প্রার্থীদের পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য কলম পেন্সিল স্কেল ও ক্লিপবোর্ড সঙ্গে আনতে হবে তারপর আপনি যদি এগুলো সব কিছু নিয়ে মাঠে যাওয়ার পরে যদি আপনি টিকে যান আপনাকে যদি প্রাথমিকভাবে আপনি টিকে যান তাহলে আপনাকে কী কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এখানে সেটা বলা আছে প্রশিক্ষণ শেষে অঙ্গীভূত হলে মাসিক সমতল এলাকায় আপনাকে বেতন দেওয়া হবে তেরো হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং পার্বত্য এলাকায় আপনাকে বেতন দেওয়া হবে চোদ্দো হাজার দুইশত টাকা ভাতা প্রাপ্য হবেন প্রতি বছর দুটি উৎসব ভাতা প্রাপ্য হবে নয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হারে দুই ইউনিট রেশন ভর্তিক মূল্য প্রদান করা হবে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী পঙ্গত্যবরণ করলে দুই লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে তারপরে এই পাশে বন্ধুরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির এই পাশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেওয়া আছে এখানে যে আপনার ক্রমিক নং রেঞ্জের নাম জেলার নাম লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার
2019 সময় 9 কোটি টাকা এখানে সবগুলো জেলার কথা বলা আছে বন্ধুরা আপনারা এগুলো একটু খুব ভালোভাবে পড়ে নেবেন তারপর বন্ধুরা বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশীভূত আনসারের চাকরি স্থায়ী সরকারি চাকরি নয় এটা বন্ধুরা আমরা অনেকেই জানি তারপরে এটা ওনারা এখানে ভালোভাবে লিখে দিয়েছে তারপর বন্ধুরা এখানে সতর্কীকরণ কিছু আছে যে সাহায্য পাওয়ার আশায় কারো সাথে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে কেহ কোনো তথ্য গোপন বা জালিয়াতি আশ্রয় গ্রহণ করলে তা সাধারণ আনসারে ভর্তি বাতিল বলে বিবেচিত হবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা আনসার বিডিপি কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন অথবা ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আনসার বিডিপি ডট গভর্নমেন্ট ডট বিডি তো বন্ধুরা এই ছিল মূলত আজকের আমার ভিডিও ভিডিও যদি আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে আপনারা আমাকে জানাতে পারেন আর যদি এই নিয়োগ সম্পর্কিত যদি কোনো হেল্প আপনাদের প্রয়োজন হয় কোনো সাহায্য যদি আপনারা আমার থেকে কাম্য করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করার চেষ্টা করব সবগুলো আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না তো বন্ধুরা সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি বন্ধু সরকার দেখার জন্য সবাইকে আসসালামু আলাইকুম